আমি পবিত্র কোরআন করিমের সুরা মুকমিন থেকে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আমি আপনাদেরকে একটা বিষয়ে আজকে জানতে চাইবো আজকের মাহফিলটা এমন ভাবে হোক এই যে তিন কোটি পনেরো লক্ষ ছত্রিশ হাজার সেকেন্ড দুই হাজার বিশ সালের নামে আমাদের জীবন থেকে চলে গেল আমরা একজন ব্যক্তি কি হাত তুলে বলতে পারবো যে আমি মুকমিন হিসেবে পরিপূর্ণ মুকমিন হিসেবে ওই তিন কোটি পনেরো লক্ষ ছত্রিশ হাজার সেকেন্ড আমি কাটিয়েছি এক সেকেন্ডের জন্য আমি মোনাফিক ছিলাম না আমি মুমিন ছিলাম এই ধরনের ব্যক্ত কণ্ঠে বলার মতো সাধ্য আমাদের নাই शपथ कर তিন কোটি পনেরো লক্ষ ছত্রিশ হাজার সেকেন্ড আমার জীবন থেকে চলে যাবে আরো একটি বছর আগামী বছর শেষ হওয়ার পরে সেদিন দাঁড়িয়ে বলবো হুজুর গোটা এক বছর মোমেন ছিলাম কথা বলে ঠিক কিনা বলেন না এটাই হওয়া উচিত আমাদের মাহফিলের এজেন্ডা আমার আল্লাহ বলছেন তুমি দুই হাজার বিশ সালে श्रेष्ठ व्यक्तित्व तुम क्षमता बेड़े तुम दल बल बेड़े तुम जनबल बेड़े तुम पवार बेड़े तुम कथा एलकार मानुष उठे और बसे তুমি সফল কাম হয়েছে বলে কোরআন বলছে না কোরআন বলছে যে মুমেন হয়েছে সে সফল কাম হয়েছে হাত তুলে বলেন ঠিক কি না যে মুমেন হয়েছে সে সফল কাম হয়েছে হুজুর আপনি জৈনুল আবেদিন কাদের যদি এখন জিজ্ঞেস করেন মাইকের আওয়াজে যারা শুনছে আপনার সামনে যারা বসে আছে সবাইকে যদি একটা প্রশ্ন করেন এখানে মুমেন কে আছেন সবাই বলবে আমি মুমেন টিকিনা 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 মুমেনের বিপরীত শব্দ কি আরো জোরে মোনাফেক অবশ্যই কেউ নিজেকে মোনাফেক দাবি করবে করবে না সবাই বলবে হুজুর আমি মুমেন ঠিক কিনা সবাই বলবে কি আমি মোমেন मुमिन दबी कर आयात्यता बेर to be a perfect moment if you want to be a perfect moment perfect believers perfect believers jodi apni chan je apni ekjon poripurno moment hoben moment hoben tahole first condition you have to select perfect soil for the tree of iman subhanallah koshto hobe apnader kono you have to choose perfect weather for the tree of iman apnake imaner charagacher jonno perfect soil 
পারফেক্ট ওয়েদার যথাযথ জমি যথাযথ পানি বর্তমান সময়ে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মেহরবানিতে মনে হচ্ছে ওয়াজের স্বর্ণযুগ চলতেছে কথা কয় না কথা কয় না কিসের স্বর্ণযুগ ওয়াজের সমস্ত যুব সমাজ যুবকরা বলে হুজুর ব্যান্ডের গান বন্ধ ওয়াজ চলবে যুবকরা বলছে ওমেরে মুন্নি আইতুরে সিন্নি বন্ধ ওয়াজ চলবে কথা কয় না ঠিক কিনা যুবকরা বলতেছে আর হবে না দেখুন না আপনারা একটু খেয়াল করে দেখুন থার্টি ফার্স্ট নাইট এর বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য আমার বন্ধু হাসান আজহারির বক্তব্য আব্দুল মুস্তফা রাহিম আজহারির বক্তব্য সৈয়দ মুকাররম বারির বক্তব্য আব্দুল আজিজ রাজবির বক্তব্য সোলাইমান আলী রাজবির বক্তব্য ইয়াং জেনারেশনের বক্তব্যের মাধ্যমে 95% ওয়েস্টার্ন কালচার বন্ধ হয়ে গেছে কথা কয় না ঠিক কিনা হাত ধরে বলো ঠিক কিনা বলো বন্ধ হয়ে গেছে এটা আমার নবী বলে গেছেন চোদ্দ শত বছর আগে এটা আজকের কথা নয় আমার নবী চোদ্দ শত বছর আগে বলে গেছেন এই যুব সমাজকে যারা গুগল বুঝে যারা ফেসবুক বুঝে যারা ইউটিউব বুঝে যাদের স্মার্টফোন ডেলি চেঞ্জ হয় বলে দোস্ত আইফোন টেন তো পুরান হয়ে গেছে এখন ইলেভেন এসে গেছে কথা কয় না ঠিক কিনা বলো বলে দোস্ত বন্ধু তোর ওই বাটা জুতা আর চলে না এখন চলে লোট্ট লোট্ট ঠিক কিনা বলেন না বন্ধু তোর ওই জিন্স এর প্যান্টটা ভালো প্যান্ট এখন আর চলে না এখন ছিঁড়া প্যান্ট ছিঁড়া প্যান্ট ছিঁড়ে দে বলে দোস্ত কিনছি গম সিঁড়ে দেবে এটা এইটা ফ্যাশন কথা কয় না ঠিক কিনা এই ধরনের যুব সমাজকে এখন বাবা মার মেরে ধরে আগের মতো আমাদেরকে আগে বসতে বললে ভয়ে শুয়ে যেতাম ঠিক কিনা বলেন না দাঁড়াইতে বললে তিন তিন ঘন্টা দাঁড়াই থাকতাম মুরব্বীরা সেরকম ছিল আগের যুগে আরো বেশি ভয়াবহ ছিল কিন্তু এই যুগের ছেলেদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে আমার নবী চোদ্দ শত বছর আগে বলে গেছেন তাদেরকে হক্কানি হোসাইনি নবী প্রেমিক আলেমের মধ্যে সে বসিয়ে দাও তার কোনো পরিবর্তন হয়ে যাবে ঠিক কিনা হচ্ছে কি হচ্ছে না বলেন না বাবার আমার হচ্ছে আমাদের কাছে আসে ফোন হুজুর আমার ছেলেকে বছরের পর বছর এত চেষ্টা করেছি মসজিদে নিতে পারি নাই আপনি কি ওয়াস করলেন হুজুর আমার ছেলে মসজিদে চলে যায় আমার ছেলে দাঁড়িয়ে রাখাতে পারি নাই এত বয়ান করেছি আমার ছেলে আপনার ওয়াস শুনে দাঁড়িয়ে রেখে দিয়েছে আমার ছেলেকে সিগারেট ছাড়াতে পারি নাই হুজুর ফেসবুকের পেজে আপনার ওয়াস শুনেছে ফুসফুসের জবাবদিহিতা শোনার পরে আমার ছেলে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে আবার খেতে বসে গেছে পরিবর্তন হচ্ছে কি হচ্ছে না বলেন না হচ্ছে কি হচ্ছে না ও যুবক আমার যুবক ভাইয়েরা তোমাদেরকে বলতে চাই আমার নবী বলছেন আলী সবাইকে দাওয়াত দাও ইসলামের জন্য আমি সবাইকে আজকে দাওয়াত দাও আজকে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দেব চল্লিশ জন ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া হলো বলেন ইসলামের পক্ষে সহযোগিতা করার জন্য কে আছো সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কারণ তখনও মক্কার মধ্যে ওপেন ইসলাম ঘোষণা হয়নি তখনও গোপনে ইসলাম প্রচার চলছে কেউ সাহস করে দাঁড়ায়নি সেই মুহূর্তে আরো জোরে 
বলে আলী তুমি বসো তুমি ছোট মানুষ তুমি বসো তুমি ছোট মানুষ তুমি বসো আমার দয়াল নবী বললেন আবার দ্বিতীয়বার বললেন কে আছো কে আছো দাঁড়াও 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 আমার পক্ষে কে আছো ও আমার কোদাইল্লা পাড়া নবী প্রেমিকরা একটু শোনেন বলে কে আছো আমার পক্ষে দাঁড়াবে সবাই চুপ হয়ে আছে আবার দাঁড়িয়ে গেলেন মৌলা আলী আরো জোরে বড় বড় ব্যক্তি আবু লাহাব আবু জেহেল উৎবা সাহেবা এরকম বড় বড় পালোয়ানরা বাইরে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গেছেন মৌলা আলী আবার নবীজি বলতে লাগলেন তুই তুমি বসো আলী তুমি বসো তুমি ছোট মানুষ বসে যাও বসে যাও মৌলা আলী বসে গেলেন আবার নবীজি তৃতীয়বার বলতে লাগলেন কে আছো কে আছো কে আছো ইসলামের জন্য আমাকে সাহায্য করবে নিজের বুক পেতে দেবে নিজের জীবন কোরবান করে দেবে কেউ দাঁড়ায় নাই আবার দাঁড়িয়েছে पक्ष जगत मध्य घोषणा कर जन्म नहीं पृथ्वी मानुष प्रथम डाक्टर देखे इंजिनियर देखे चाचा के देखे मामा के देखे खाला के देखे फुफू के देखे मा के देखे बाबा के देखे देखते चाहना प्रथम गए रसुल आरबी के देखते चाह बस बसिना एक शहीद क्या कारण एक मदिनाई जाते मानुष के बोले देखान घुमे जे शहीद हो जाए तो चिंता जार थे घुमान घुमे गल युवक मौला आली चले गलारबी हिजरत उद्देश्य नबी कि बालू नहीं मेरे शून्य प्रत्येक काफेर चोखर भरे डुकिए दिए कुरान बोलते हबीब 
ওটা নিক্ষেপ আপনি করেননি বরং আপনার খোদা নিক্ষেপ করেছে মৌলা আলী এই যুবক খেয়াল করো তোমরা নবীর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত আছো এই যুবক আসো কিনা বলো না আসো কিনা বলো না আসো কিনা বলো না মিলাদুল নবী তাবরুক কে যারা কটাক্ষ করেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছো কিনা কথা বলো আছো কিনা বলো আমার নবী শানে যারা সিক্স প্যাক আর নিরক্ষর বলেছে তাদেরকে ওই কর্ণফুলী দিতে বাসিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছো কিনা হাত তুলে বলো হাত দাঁড়িয়ে বলো হাত তুলে ঠিক কিনা আজি আছো কিনা বলো মাওলা আলীর জজ পাঠানো जिंदगी मजार गुम और नबी चले गकाले काफे डुकल फलेकुल जीवन श्रेष्ठ मजार गुम गुम क्यों कारण নবী বলেছেন আলী সকালে ঘুম থেকে উঠবে মক্কার ঘরে ঘরে গিয়ে আমার আমানত গুলো দিয়ে আসবে তাইলে আমি বুঝে গেছি আমি উঠবই আমি ঘরে ঘরে যাবই वास्तव नई राते जुलबे चेरा ग जानी धोर बेतुले कौन राते जल बेचे रगला नबी कमली वाला सुभान अल्लाह 
আমার বাবারা পবিত্র কোরআনের সুরা মুমিনের মধ্যে মুমের সাতটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এক নম্বর হলো যে নামাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্রতা অবলম্বন করে আবার আমার নবীজি বলতে লাগলেন যে আলীকে ভালোবাসে সেও মুমেন এবার একটু আসুন তো এই আয়াতের সাথে মৌলা আলীর সাথে একটু মিলাই যুবক কষ্ট হচ্ছে তোমাদের টান টান উত্তেজনা আছে না নাই কার জন্য কার জন্য সুবহান আল্লাহ জোরে বলো না বাবা তোমরা নামাজ পড়ো হজুর নামাজ পড়লেই তো নম্রতা আসবে আগে তো মসজিদে যেতে হবে ঠিক কি না হজুর আমাদের মসজিদে একটু আগে যে বলল আমার আগের বক্তা হজুর জুমার নামাজে মোটামুটি একেবারে পিছনে পর্যন্ত এখানেও বিছাতে হয় না বাবা চারতলা পুরাই যাই কিন্তু হুজুর ফজরের নামাজে ইমাম মহাজনার মাইকের ড্রাইভার ও মসজিদে তো মাইকের ড্রাইভার নাই একজন বারাই কইছি ওরে বাবা নামাজই কাকে বলে নামাজই কাকে বলে মৌলা আলীর কাছে জিজ্ঞেস কর আলী রে ও মৌলা আলী আমার নবীর কলিজার টুকরা কন্যার জামাতা আমার নবী যাকে আন্তা আখি ফি দুনিয়া বলা আখেরা বলেছেন আমার নবী যার ব্যাপারে বলেছেন মানকুন্ত মৌলা হুফা আলিয়ুন মৌলা আমার নবী যার ব্যাপারে বলেছেন আমা তার দ আন্তা কু না মিন্নি বিমান জেলাতি হারু না মিন মুসা আলী আপনার নামাজটা কেমন ছিল কোরআন বলছে যে মোমিনের সাতটা বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য হলো নামাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্রতা প্রকাশ করা আলী রে মৌলা আলী রে আপনার নামাজটা কেমন ছিল উত্তর আসবে ওরে বাবা আমি যখন নামাজ পড়তাম যতক্ষণ আল্লাহকে দেখতাম না ততক্ষণ সুবাহান রব্বিয়াল আলা বলতাম না কি পেয়েছেন এইভাবে নমস পরে কি বিনিময় দিয়েছে আল্লাহ আপনাকে অনেক বিনিময় দিয়েছে অনেক কিছু দিয়েছে তার মধ্যে একটা কি শুনবে সহি মুসলিম শরীফের হাদিস প্রত্যেক দিন যখন পশ্চিম দিকে সূর্য ডুবে যায় সূর্য ডুবে গিয়ে আল্লাহর কুদরতের কদমে যায় সবাই কাম নবীজিকে বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ একটু বলুন তো নবীজি বলছেন তোমরা কি জানো প্রতিদিন যে সূর্য ডুবে যায় তোমরা কি জানো কোথায় যায় বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ একটু বলুন না কোথায় যায় নবীজি বলতে লাগলেন প্রত্যেক দিন সূর্য ডুবে গিয়ে আল্লাহর কুদরতের কদমে যায় কুদরতের কদমে যাওয়ার পরে আল্লাহকে বলে আল্লাহ আল্লাহ একটু বলুন না আগামী কাল কি উঠব তখন আল্লাহ যদি বলে হ্যাঁ যাও যাও উঠে যাও আবার উঠে প্রতিদিন আবার যায় অনুমতি নিতে আবার উঠে আবার যায় অনুমতি নিতে আবার উঠে আবার যায় অনুমতি নিতে আবার উঠে আর যেই দিন কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে সেই দিন সূর্য আর পূর্ব দিকে উঠবে না বলবে যে দিক থেকে আসছো সেই দিকে যাই আবার উঠো পশ্চিম দিকে উঠে যাবে আরেকবার পৃথিবীর জন্ম লগ্ন থেকে সূর্য আরেকবার উঠেছিল পশ্চিম দিকে কেন পড়ব কেন পড়ব আমার ডান পা বাম পার বিরোধে দেখছেন আপনারা নামাজ পড়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুসল্লিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামাজিদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মৌলা আলী ঠিক কিনা বলেন আর একজন হচ্ছেন মৌলা আলীর পুত্র ইমামে হোসাইন নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে গেছেন গলার কথা চিন্তা করেন নাই বলেন চুরি কে নিচে গলা হেলে কি নামাজ মেরি কাজা লিহি তলোয়ারের নিচে যিনি নামাজ পড়েছেন আরো জোরে বলবেন না আরো বলবো আরো বলবো 
আরো একজন নামাজি আছে ইমাম হোসাইনের বেটা ইমাম হুসাইনুল আবেদিন যার লকবের ভিতরেই আছে তিনি তার একটা লকব হচ্ছে সৈয়দুস সাজিদিন সিজদাকারীদের সৈয়দ আর হজরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আর একটা লকব হচ্ছে সাজ্জাদ লকব কি ইমাম হুসাইনুল আবেদিনের একটা লকব কি আর একটা সৈয়দুস সাজিদিন আর একটা জয়নুল আবেদিন তিনটা লকবের ভিতরে প্রমাণ হয়ে যায় তিনি কত বড় নামাজি ছিলেন বলে হুজুর কেমনে জয়নুল আবেদিন মানে হচ্ছে ইবাদতকারীদের সৌন্দর্য নামাজীদের সৌন্দর্য সুবহানাল্লাহ আর সৈয়দুস সাজিদিন মানে সেজদাকারীদের নেতা সৈয়দ সুবহানাল্লাহ তিন নম্বরে সাজ্জাদ মানে সবচেয়ে বড় সিজদাকারী আর কইব না আর বলবো গোসে সামদানি কুতবে রব্বানি শাবাজ লা মকানি যার উরস আজকে হচ্ছে ফাতিহা ইয়াজদহুম যিনি 40 বছর ফজরের উযু দিয়ে এশারের উযু দিয়ে ফজরের নামাজ পড়েছেন আর হজরে সুবহানাল্লাহ তাহলে নামাজ ছাড়া কি ওলি হওয়া যাবে নামাজ ছাড়া কি আল্লাহকে পাওয়া যাবে নামাজ ছাড়া যারা ওলি হতে চায় তারা হচ্ছে তালা বাবা दरबारे नाम दरबारे नाम मस्जिद क्या जमत सुबहानल्ला सुन्नत पालन जन्मकाल मस्जिद प्रेमिका मस्जिदे मस्जिद 
আছে না নাই ডুবতে হবে কি হবে না ডুবতে হবে বিজ্ঞানীরা বলছে তোমাদের নবী কত বড় যুগ শ্রেষ্ঠ নয় যুগের শ্রেষ্ঠদের 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 শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তোমাদের আমাদের নবীর কদম মোবারকের ধুলা থেকে একটু পেয়েছে আমাদের দেশে যে সমস্ত বক্তা নবীর জ্ঞান নিয়ে কথা বলেছিল তাদেরকে একটু মেসেজটা দিয়ে দিবেন আমার কাছে কিতাব আছে বাসায় সুন্নতে মুস্তফা অর জদিদ সাইন্স অর্থাৎ নবীর সুন্নত এবং আধুনিক বিজ্ঞান ওখানে বিজ্ঞানীরা একটা ব্যাপার আনতেছে যে দেড় হাজার বছর আগে আমার নবী বলেছেন যে তোমরা মসজিদের ভিতরে ঢুকার সময় ডান পা দিয়ে ডুববে বের হবে কোন পা দিয়ে আসে না নাই ডুকিনি আচ্ছা আজকে সারাদিনে পাস ওয়াক্ত নামাজ কে কে পড়েছেন হাত তুলেন তো অসুবিধা নেই লজ্জার কোন কারণ নাই আমরা পরিবর্তন হওয়ার জন্যই মাহফিল আয়োজন করেছি বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য বিরিয়ানি জামান হোটেলে অনেক আছে ঠিক কিনা বলেন না পরিবর্তন হওয়ার জন্য করেছি বাবারা আমার নিজামুদ্দিন মেহবুবে ইলাহির আম্মা যার জিয়ারত করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে দিল্লিতে যার নামজ জোলাই খা তিনি ওনার সন্তানকে ছোটবেলায় তালিম দিয়েছেন নিজামুদ্দিন তুমি যখন নামাজ পড়তে নামাজ শেষ করার পরে মিষ্টি পাবে তিনি যখন নামাজ শেষ করতেন যাই নামাজ তুললেই দেখতেন মিষ্টি কারণ মা প্রতিদিন নামাজ শুরু করার আগে মিষ্টি দিয়ে দিতেন এখন আপনাদের একদিন দেখতেছেন মা একটা কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন মিষ্টি দিতে পারে নাই মেহবুবে ইলাহি নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছেন এখন আম্মা যান আল্লাহকে ডেকে বলতেছেন আল্লাহ রে আজকে তো আমি মিষ্টি দিতে পারি নাই তোমার নামাজের ইজ্জত তুমি রক্ষা করো নিজাম উদ্দিন মেহবুবে ইলাহি নামাজ শেষ করলেন করার পরে মাকে দেখে মুসকি হাসতেছেন মা টেনশনে আসে কি কয় না কি কয় বলে মা রে আজকে কি মিষ্টি দিলেন এত মজা অন্য সব দিনের চেয়ে আজকের মিষ্টিটা বেশি মজা ছিল মাও মনে মনে বলতেছে বাবা রে আজকের মিষ্টিটা তো আমি দিই নাই জান্নার থেকে আইসে আরো জোরে বলেন না সুহান আল্লাহ আরে বাবা নমাজ নমাজের মূল্য কি জানেন আমার নবীর বেটি হজরতে মা ফাতেমাতু জাহরা রদি আল্লাহ তালা আনহা রাত্রেবেলা যখন তাহাজ্যুতের নামাজের জন্য শেষদায় পড়ে যেতেন ফজরের সময় যখন হয়ে যেত চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে আল্লাহকে বলতেন আল্লাহ রে তোমার রাতটা এত ছোট কেন আর একটু লম্বা যদি হতো আমার শেষদাতা আর একটু লম্বা করতে পারতাম রে আর একটু লম্বা করতে পারতাম আরে নামাজের কথা কি বলবো যাই নামাজে বসে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন মা ফাতেমা জান सम्भव सत्य सम्भव हाँ सम्भव तो दयाल नबी के अम्मान आयशा सिद्दिक शहीद निकट प्रश्न मानुषर पर मिथ्यापबादान चे भारी मिथ्यापबाद 
ইয়াং জেনারেশন কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া যাবে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া যাবে মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালানো যাবে মিথ্যা বলে কারো কোনো ক্ষতি করা যাবে এটা আসমানের চেয়ে আরো ভারী কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া দুই নম্বর বলা হলো কোন জিনিস জমিনের চেয়ে প্রশস্ত মৌলা আলী কারামুল করিম বলতে লাগলেন সত্য এবং ন্যায় হচ্ছে জমিনের চেয়ে আরো বেশি প্রশস্ত বলেন না বলেন না বলেন না এরপরে বলা হলো কোন জিনিস সমুদ্র অপেক্ষা আরো বড় সমুদ্রের চেয়ে বড় ধনী কে সমুদ্রের চেয়ে বড় ধনী কি সুন্দর প্রশ্ন সমুদ্রের ভিতরে কোন কিছু অভাব আছে মনি মুক্তা হীরা জহরত কত কিছু আছে সমুদ্রের ভিতরে মৌলা আলী কারুল করিম কে প্রশ্ন করা হয়েছে সমুদ্রের চেয়ে ধনী কে সমুদ্রের চেয়ে আরো ধনী কে তিনি উত্তর দিলেন অল্প তুষ্ট অল্পে সন্তুষ্ট যেই ব্যক্তি খুব কম পেয়ে আল্লাহ সুক্রিয়া করে সে সমুদ্রের চেয়ে আরো ধনী कथा खिलाफा मुनाफिक मुनाफिक हमथर चे शक्त कथा कहना ठीक बाबा सुरा मुक्मी मध्य अनेक लम्बा देरी बसि शेष कर दी तक मृत्यु मस्जिद ठीक क्या बोलें हजार बचर आगे नबी से डान पा दिए मस्जिद डुबा बाम पा दिए बेर हवा क्यों विज्ञानी गवेषणा दे हजार बस बेर कर लो जो एक जन मानुष मस्जिद भरे डुबे से जो भरे डुके जाए তাহলে তো সে মসজিদের ভিতরেই মারা গেল কিন্তু ডুকার সময় তার বডি অর্ধেক ভিতরে অর্ধেক विज्ञान बडी पड़े सामने दिखे बाम पायर ऊपर ओजन थका अवस्था क्यों मारा गेले शर भर थका अवस्था क्यों मारा गले बड़ी दिखे पड़े डुकार समय मरले मस्जिद बेर हार समय मारा गल मस्जिद कथा कहना ठीक क्या बोले मस्जिद नाम आल्ला तुम्हें मरण टाइम मस्जिद कबुल करो इनशाला कबुल हो जाए मरण मस्जिद हम किबी इजा मरण तुम बेरिया मस्जिद हमना बागान गुनागुल नाम 
এখন তোমাকে পুরো নিষ্পাপ বানিয়ে ঢুকায় আবার যদি তুমি রুনিয়ে ফেরত আসো ব্যাক আসো আল্লাহকে বলে আল্লাহ গুণাগুলো কি দিয়ে দেব বলে না আমি তো রহমানুর রহিম একবার যখন আমার বন্দার থেকে গুণা নামিয়ে ফেলেছিস আর দিস না তাহলে মসজিদে ঢুকার সময় নিষ্পাপ হয়ে ঢুকি ঠিক কিনা বলেন কিন্তু অন্যের হক মাপ হবে যার হক কাইছেন তাকে মাপ করতে হবে আল্লাহ বোঝার তফিক দান করুক দুই নম্বরে আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন ও দুনিয়ার মানুষ মুমিন হচ্ছে তারা যে অযথা বাজে কথা অনর্থক কথা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না ঠিক কিনা বলেন না সাইয়ের দোকানে গেছেন বক 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 ঘরের ভিতরে বাতের টেবিলে বক 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 মায়ের সাথে বাবার সাথে বন্ধুর সাথে মোবাইলে বক 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 কোন প্রয়োজন ছাড়া কোরআন শুননার বাইরে যে কথা বলে অযথা তাকে কোরআন বলছে সে কোনো মুমিন হতে পারে নাই পরিপূর্ণ একটা কথা তোমার জোবান থেকে বের হলেই সেটা হয়তো কোরআন হতে হবে অথবা হাদিস হতে হবে অথবা মানুষের কল্যাণের জন্য হতে হবে তাহলে তুমি মুমেন ঠিক কিনা এখন আমরা বিয়ে বাড়িতে যাই মেহেদি অনুষ্ঠানে গিয়ে বন্ধু বান্ধবরা এমন আড্ডা জমাই আরেক প্যাকেট লই কথা কই না ঠিক কিনা বলেন না আর কি এই মুরিয়ান সোনাসুরান আর বহুত কিছু আছে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে সত্য সত্য গল্প বলা শেষ হয়ে গেলে শুধু আসর জমিয়ে রাখার জন্য মিথ্যা গল্প পর্যন্ত আমরা বলি অথচ কাল কেয়ামতের মাঠে এই মোটা যে বইটা হচ্ছে তোমার প্রত্যেকটা সেকেন্ড যে লেখা হচ্ছে তোমাকে কিন্তু তোমার এই বড় কিতাবিটা তোমাকে পড়তে হবে হাসরের মাঠে বারোটা সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাকে পড়তে হবে যত তাড়াতাড়ি যে কম কথা বলবে মান সাকাতা না যা যে চুপটাকে সে মুক্তি পায় কথা কয় না ঠিক কিনা বলেন না যত কথা কম তত ওদিকে কেয়ামতের মাঠে সময় কম ঠিক কিনা কথা যত বেশি সবগুলো পড়ে শোনাতে হবে এখন অযথা ঘন্টার পর ঘন্টা মিনিটের পর মিনিট মোবাইলে আমার একজন উস্তাদ খুব প্রিয় আমার বড় আপন জন তাকে ওনার কথার স্টাইল শোনার মোবাইলে আপনাদের শিক্ষণীয় ব্যাপার হ্যালো জি সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কোথায় চলে আসো এক শব্দ কোথায় চলে আসো সালামি কে তোমার দিন নেওয়া পারে উগ্র শব্দ হই কি হই বইয়ে না করতে রেডি করে রাখে ঠিক কিনা বলেন না এখন আমরা মোবাইল ফাইলে ওরা জানোস নি নতুন বিরোধের উদ্দিকেই হত্যা হই শুরু করা দুই তিন ঘন্টা চলে যায় অপচয় অযথা কথা অথচ আমার নবী বলতেছেন সমস্ত শিষ্টাচারের মূল হচ্ছে আপনি বাসায় কথা কম বলেন নাম বেড়ে যাবে মায়ের মা বাবার সাথে কথা বলবেন অপ্রয়োজনীয় কথা বাসায় বলবেন না বন্ধু বান্ধবের সাথে অপ্রয়োজনীয় আপনার দাম বেড়ে যাবে দেখবেন যে বন্ধুটা বেশি বক বক করে তার দাম নাই ঠিক কিনা কবা বলেন না বলেন না গড়ের মধ্যে যেই ফুলাটা তিন চার ভাই আসেন মনে করেন চার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই আসে খালি বক 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 কোন প্রয়োজনীয় কাজে তার কথা সিদ্ধান্ত কেউ নেয় না কারণ এটা হয়তো সবসময় হয় দিন হইব দেবে ঠিক কিনা বলেন না আর যে কম কথা বলে তাকে বলে ও কি বলছে দেখো সবসময় বলে না আজকে ও কি বলে একটু দেখো তাহলে মুমেন হচ্ছে সে যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না মাওলা আলী কাররামুল করিম जुड़े बोलें মুমিনের তিন নম্বর গুণ হল যে নিজের জাকাত গুলো জাস্ট টাইম দিয়ে দেয় 
যাকাত আছে না বাবা ও হস্টন্ন হতে হলো ফিসুদি তে হস্টন্ন হলো বাজি আর কতক্ষণ বুঝবো বুঝবো কতক্ষণ অনাতে তো সকাল সকাল বেক সকাল মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ কবুল করো কামিল জুরে বলেন না যাকাত আছে না নাই যাকাত দেওয়ার টাইম হলে আমাদের কাছে ফোন আসে হুজুর হজ্জ আছে হুজুর আতে কেন গরি তারি শূন্য বেশি বলি ইবনে বনা তোরা আছে না নাই খালি পথ খুঁজে খালি পথ খুঁজে খালি পথ খুঁজে কেমনে না দিব কেমনে না দিব কেমনে না দিব অথচ মাওলা আলী কররামুল্লাহ তাআলা ওয়াজহাহুল কারীমের কাছে একটা দিনার ছিল একটা একটা টাকা ছিল ঘর থেকে এক টাকা নিয়ে বের হচ্ছে ফকির এসে গেছে এক টাকাটা দিয়ে দিছে সুবহানাল্লাহ কথা কই না ঠিক কি না আর আমরা কি করি যাকাত কেন ন দিউম কেন ন দিউম কেন বাসি যাইম কেন বাসি যাইম কেন বাসি যাইম আল্লাহ বলতেছে যাকাত বাসাইছস ঠিক আছে হাড়ের ভিতরে একটু চর্বি দিছি ঠিক কথা কই না ঠিক কি না বলেন না এবার কোথায় যাব বাংলাদেশে হবে না কই যাব চেন্নাই আছে না নাই চেন্নাই আমি একবার বেড়াতে গেছিলাম চেন্নাই একটা সফরে গেছিলাম ইন্ডিয়াতে গিয়ে চেন্নাই হোটেল নিয়েছি থাকার জন্য আমার আরো আত্মীয়স্বজন গেছে তো সেখানে দেখতেছি রাত্রেবেলা ওখানে আবার সোলাই নিজে রান্না নিজে করে খেতে হয় তা আমি এখন ডিয়ার্স লাইফ বা ম্যাচ লাইট নিয়ে যাই নাই আগুন দাঁড়ানোর জন্য বাইরে হাঁটতেছি হঠাৎ দেখতেছি একজন হতে কি তো হতে লাগবো দেবে আজি কিরে হাটে বুতুর কি তো হতে লাগবো দিবে কি আবার চেন্নাই বুতুর ইবো খন ওষুধ <laughs> <laughs> আরো জায়গা সমুদ্র সহ বেশি গর্বি দেশ বেশি এরে আনন ফরেস একটু করে যাকাত বাঁচাবেন একটু চর্বি ছিনাই ঢুকে যাবে কথা কয় না ঠিক কিনা বলেন না যাকাত শুধু মালকে পবিত্র করে না যাকাত ফলককেও পবিত্র করে ঠিক কিনা বলো না বলো এই যাকাত যদি আজকে সমবন্টন হতো পারফেক্টলি যাকাত যদি সবাই দিত এই বাংলাদেশে এই পৃথিবীতে কোনো গরিব মুসলমান থাকতো না ঠিক এখন তো যাকাতের নামে যে বন্ডামি চলে আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করুক দেড় দেড় দশটি আমা লাইন দিয়ে দেয় বিশাল বাস দিয়ে রাখবে ঠিক কিনা বলেন একটা সারি একটা লুঙ্গি দিতেছে কত 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 মানুষ কষ্ট পাচ্ছে মানুষ মারা যাচ্ছে যাকাত দিতে হবে ডান হাতে দিলে বাম হাতে জানবে কথা কয় না ঠিক কিনা এরপরে আরো কোরবানের গোস্ত আছে না নাই গরু আছে না নাই এখানে জবাই করছেন কোরবানি করছেন নি কি করি আমরা কোরবানের গরু কিনি এক লাখ ফ্রিজ কিনি ফোন দেশে যাচ্ছে ঠিক কিনা এদিকে হাতে থাকে গরু ওদিকে ব্যাঙ্গারিতে ফ্রিজ আসে একসাথে কি রে এটা কি জন্য ডুবে দিম দেরি আচ্ছা আচ্ছা দেওয়ার পরে কি হয় একটু করে উপর থেকে আসে কিচ্ছু ছিল না হঠাৎ খারাপ লাগছে ডাক্তার দেখাইছে বলে ডায়াবেটিস ঠিক কিনা বলেন ডায়াবেটিস এখন ফ্রিজের ভিতরে গোটা গরু আছে ওদের সাইতা বিধি হাইতার থেকে নিয়ে আসে কথা কয় না ঠিক কিনা খেতে পারবি ভাত কাবি এক কাপ এক কাপ হুজুর কাপ দিয়ে তো সা না খায় ভাত ভাত আবার কাপের ভিতরে ওর ডায়াবেটিস দে সামনে তৈরি রেডি মাত্র এখনো জানাজা হয় নাই কাফনের ভিতরে কস 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 করতেছে একটা সাপ কাফন খুলে দেখা হলো সাপ সবাই মারার জন্য উদ্ধত হলো সেই সাপকে সেই সাপের জবান দিয়ে আওয়াজ বের হয়ে গেল সেই সাপ বলতে লাগলো আমাকে মেরে কি লাভ আপনি আমাকে মারবেন তা আবার আমি তৈরি হয়ে যাব কেমন পর্যন্ত আমাকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে এই ব্যক্তিকে কামড়ানোর জন্য বলে কি অপরাধ করেছে সে সে দুইটা অপরাধ করেছে একটা হলো সে ঠিক টাইমে জাকাত দেয় নাই জাকাতের মাল আসল সম্পদ থেকে আলাদা করে নাই আর দুই নম্বর হচ্ছে সে জামাতে নামাজ পড়ে নাই আছে না নাই হাই 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 জামাতে নামাজের দরকার আছে না নাই আমার নবী বলেছেন আমি যদি পারতাম পৃথিবীর সব যে ব্যক্তিরা জামাতে নামাজ পড়ে না তাদের সমস্ত ঘরগুলো আমি পুরে ফেলতাম 
কারণ জামাতে নামাজ পড়তে হবে ঠিক কিনা আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করে আমিন বলেন খুব দূর চলে যাচ্ছি এরপরে বলতেন ওয়াল্লাযিন হুম লি ফুরুজিহিম হাফিজুন আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন মুমিনের এক নম্বর গুণ নামাজের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্রতা দুই নম্বর গুণ অযথা কথা বন্ধ করা তিন নম্বর গুণ যাকাত দেওয়া চার নম্বর গুণ হলো নিজের লজ্জা স্থানকে সংযত রাখা আমার নই বলেছেন যে ব্যক্তি তার দুই চোয়ালের মাসখানে আর দুই রানের মাসখানের জায়গাটা আমার কাছে জামিন রাখবে তার জান্নাতের গ্যারেন্টি আমি নবী দিলাম फिर प्रथम बार जो देखे तक तुम्हें मन करते तुम्हारे बस बड़ा से लज्जा चले आसलो द्वितम चोकाधर मध्य पायर भे हाडी भेद कर डुके गाँव নামাজে যখন দাঁড়ালেন এরকম তীর এরকম চোকা তীর টেনে ছিঁড়ে ফাটে পা গুস্ত মাংস হাড্ডি ফেটে বের হয়ে গেছে মৌলা আলী জানে না হাই 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 কেমন নামাজ ছিল এটাই হচ্ছে মুমেন্ট অনর্থক কথা বলা যাবে তিন নম্বর হচ্ছে জাকাত ঠিকভাবে আদায় করতে চার নম্বর লজ্জাস্থানকে ঠিকভাবে হেফাজত করতে হবে बाबा আজকের আলোচনা থেকে আমরা এতটুকু বুঝতে পারলাম দুই হাজার বিশ সালের তিন কোটি পনেরো লক্ষ ছত্রিশ হাজার সেকেন্ড আমরা মোমিন ছিলাম কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভালো জানেন আজকের মাহফিল থেকে আমাদের ওয়াদা থাকবে দুই হাজার একুশ সাল আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হায়াত দাও আল্লাহ আমরা আগামী এক বছর পরে আবার যখন জানুয়ারির এক তারিখ আসবে আমরা যেন বলতে পারি যে গত বছর জানুয়ারির দুই তারিখ মুমিনের সাতটা কোয়ালিটি আমরা জেনেছিলাম এই সাতটা কোয়ালিটি আমি জীবন দিয়ে রক্ষা করেছি আল্লাহ আমি এক বছর পর্যন্ত মুমিন হিসেবে থাকার চেষ্টা করেছি আল্লাহ কাল কেয়ামতের মাঠে তুমি আমাকে মৌলা আলীর সাথে জান্নাত নসিব করে দিও আরো জোরে বলেন আমি বাস আর সামনে যাব না 
আপনাদের কষ্ট হয়েছে বাবা আমার আলোচনার মধ্যে কষ্ট পেয়েছেন যদি কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমার অধমের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপনাদেরকে কি বলতে পেরেছি জানি না ভবিষ্যতে কোনো দিন সুযোগ পেলে আরও বিস্তারিত বলবো আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে ফলো করবেন নিয়মিত আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে একটু করে বলে যাই সেটা হলো এটা বলতে কোনো লজ্জা নেই আমার আমরা মানুষ আমরা কি বলেন বলেন না কি আমরা কোনো লৌহ মানব নই আমরা লোহার বক্তা মানে আমরা লোহা না বক্তা মানে আমরা স্টিল না বক্তা মানে আমরা কাস না আমরাও আপনাদের মতোই মানুষ আপনাদের যেভাবে রাগ আছে গুস্সা আছে আমাদেরও আছে আপনার যেভাবে আবেগ আছে আমাদেরও আছে আমরা হয়তো দশবারের মধ্যে একশো বার একটা দেখাই ফেলি আমরা হয়তো বা অনেক সময় আবেগ প্রবণ হয়ে প্রেমে প্রেমের তরে অনেক কথা বলে ফেলি কিন্তু আমরা তো আপনাদেরই ভাই আমরা আপনাদের সন্তান আমাদেরকে আপনারা সব সময় বুঝিয়ে দিবেন সুধরে দেবেন ফোন করে জানিয়ে দিবেন ফেসবুকে আমাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করবেন একটা বড় কষ্ট হয় বাতিলটা লিখলে আমাদের কোনো দুঃখ নাই আমার ঘরের ভাই যদি আমার বিরুদ্ধে লেখালেখি করে কথা বলে এটা বড় কষ্ট হয় আপনাদের কাছে বলবো আমরা সারা জীবন শিখছে প্রস্তুত আমাদের শেখার কোনো বয়স নেই আমরা মাত্র নতুন আপনারা আমাদেরকে অনেক অল্প বয়সে অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেবেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেবেন ভুলগুলো ব্যক্তিগতভাবে শুধরিয়ে দেবেন এক হাজার বার শুধরাতে প্রস্তুত আল্লাহ আর মিডিয়া যারা আছে আজকে রেকর্ডিং থেকে শুরু করে অন্যান্য তাদেরকে অনুরোধ করব ওই ভিউ পাওয়ার জন্য যেন ওই অংশটা একেবারে কাট পিস তিরিশ সেকেন্ডের অংশটা দিয়ে যেন না দেন আমাদের বক্তব্যগুলো পুরো যেন একটু দেখে ভালো করে অ্যানালাইজ করে যেন দেন যাতে করে মানুষ হেদায়ত হয় টাকা দেওয়ার মালিককে আল্লাহ মিডিয়ার মধ্যে কথা বলতে বড় ভয় লাগে মিডিয়াতে এমন এমন করে থামলেনগুলো দেওয়া হয় হেডলাইনগুলো দেওয়া হয় বলেছি একটা গোড়াই বলছি আর একটা মানুষ বার বেশি দেখার জন্য তো যাই হোক আপনাদের কাছে বিনোদন অনুরোধ করব আপনারা সব সময় আমাদের পাশে থাকবেন আমরা যারা ইয়াং বক্তারা এখন মাঠে আছি আমাদের মুরব্বীদের দোয়া মাথায় নিয়ে আমরা আজকে দেশ দেশান্তরে ছুটে যাচ্ছি আপনারা হচ্ছেন আমাদের সম্পদ শক্তি আপনারা যদি আমাদেরকে বলেন যে জয়নুল আবিদিন সাহেব এগিয়ে যান হাসানা ঝারি হুজুর এগিয়ে যান মুস্তফা রাহিম এগিয়ে যান মুকার রমজুর এগিয়ে যান আমরা অনেক শক্তি পাই টাকার চেয়ে খাবারের চেয়ে আপনাদের মুখের মিষ্টি ভাষা আমাদেরকে অনেক শক্তি দেয় আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক পাঁচ বাসায় একটা নাত করতে বলেছে আমার একটা নাত পাঁচ বাসায় খুব ভাইরাল হয়েছে ব্রাহ্মণ বাড়িয়াতে গিয়েছি একটু বলে বলে শেষ করে দিচ্ছি হাজমুল নুরুল কুলু বি ইসমো মোহার অফ মাই আইস নেম অফ মোহাম লাইট অফ মাই হার্ট ইস নেম অফ মোহাম আখো নামে মোহাম দিল কা উজালা নামে মোহাম চোখের মনি নবীজির ওই নাম হৃদয়ে আলো নবীজির ওই নাম আরশো গুরু ফুতুলি সুভানাল্লাহ বলেন না বাবা আমরা কি চিটাঙ্গের ভাষাকে ভুলে যাব আমাকে অনেকে চিটাঙ্গে ফলা মনেই করে না ফেসবুকে দেখে কিন্তু আমি অরিজিনাল হাটি চিটাইং যাই চিটাঙ্গের ভাষা আমাদের ঐতিহ্য ঠিক কি না আমার আরশো গুরু ফুতুলি আর দয়াল নবীর নাম আর দিলুর আলো আর দয়াল নবীর নাম নোয়াখালী গেলে নোয়াখালী ভাষা আল্লাহ আমাদেরকে প্রত্যেক ভাষায় নবীর গুণগান করার তফিক দান করুক তার Fikulli konin If you desire Treasure of both sides Daulat 
जो चाहो दोनों ज्यादा की ही दौलत जो चाहो दोनों ज्यादा की बादशाही चाहिए दोनों जहां बादशाही चाहिए दोनों जहां की पोन स्टैंग नेम ऑफ मोहम्मद इज अल वजीफा इसमा मोहम्मद कर लो वजीफा नामे मोहम्मद दिन रात शुद्ध जोपो नो बी जी रो नाम दिन रात शुद्ध जोपो नो बी जी रो नाम सुबह علينا الا البلاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته